हेलो स्टूडेंट्स सो वी हैव स्टार्टेड लास्ट लेसन ऑफ बुक हॉर्नबिल दैट इज सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन सो दिस चैप्टर इज अबाउट निक मिडल्टन जर्नी टू माउंट कैलाश सो ही हैड स्टार्टेड फ्रॉम रावू एंड ही इज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड डेनियल एंड ड्राइवर सेटन सो आफ्टर मूविंग थ्रू द रोलिंग हिल्स ऑफ रावू दे हैव रीच्ड वास्ट ओपन प्लेन्स ओके एंड देयर दे मेट फ्यू गेजल्स और एंटीलोप्स नाउ मूविंग नेक्स्ट इन द वास्ट ओपन प्लेन्स दे मेट गेजल्स दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर्स एरिड मीन्स ड्राई और पार्चड पास्चर्स मीन्स ग्रास लैंड तो ग्रास लैंड से वहाँ पे घास सूखे हुए थे तो उनको वो निब्बल कर रहे थे खा रहे थे उनको खाते खाते उन्होंने सर ऊपर करके उनकी तरफ देखा कि सामने से जब कोई गाड़ी आती थी तो वो निब्बलिंग छोड़ के देखने लगते थे एंड फ्रोन फ्रोन मतलब टू एक्सप्रेस एंगर बिफोर बाउंडिंग अवे इन टू द वाइड वाइड मीन्स एम्प्टी स्पेस ओके तो गायब होने से पहले भागने से पहले वो गुस्से से उनकी तरफ देखते थे फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू ठीक है जब वो आगे मूव करे तो जो प्लेन्स थे अब वो ग्रासी की जगह स्टोनी ज़्यादा थे तो वहाँ पे उनको वाइल्ड एसिस का हर्ड दिखाई दिया सीटन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग दैम लॉन्ग बिफोर दे अपियर्ड ओके सो कयांग ही सेट पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट तो दूर से उन्हें एक बहुत बड़ा जैसे क्लाउड सा एक डस्ट का बना हुआ था एक पूरा हीप सा वो दिखाई देता है तो सेटन दूर से ही बोलता है कि देखो क्यांग ओके सो क्यांग मतलब अ पाल ऑफ डस्ट क्लाउड ऑफ डस्ट वेन वी ड्रू नियर आई कुड सी द हर्ट गैलोपिंग एन मास व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टाइसिंग मैन्यूवर्स ऑन सम प्री डिटर्मिंट कोर्स ओके तो जब पास पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पे एक एनिमल्स का हर्ड है एक झुंड है गलोपिंग मीन्स रनिंग फास्ट ओके हॉर्स की रनिंग को गलोपिंग बोलते हैं जब उसके क्लास की पाँव की आवाज आती है जोर से तो उसी से ये वर्ड है तो जब वो एनिमल्स थे वो झुंड बना के तेज तेज भाग रहे थे ओके इन मास मतलब इन ग्रुप्स व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन तो ऐसे इकट्ठे होके चल रहे थे इकट्ठे ही टर्न करते थे ठीक है इकट्ठे ही मुड़ते थे एज इफ दे वर प्रैक्टाइसिंग मैन्यूवर्स तो ऐसे लगता था वो कोई मैन्यूवर्स मीन स्किलफुल डांस मूवमेंट्स या बॉडी मूवमेंट्स कोई उनको ट्रेनिंग दी हुई है पहले से सिखाया हुआ है प्री डिटर्मिंट कोर्स मतलब पहले से उनको बताया हुआ है कि ऐसे चलना है ठीक है तो ऐसे वो स्किलफुल मूवमेंट बनाते हुए स्किलफुल कोर्स फॉलो कर रहे हैं कौन हर्ड ऑफ वाइल्ड एसिस ओके प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इन टू द क्रिस्प क्लीन एयर जो प्लूम्स थे जो शेप्स ऑफ डस्ट थी बिलोड मीन्स स्वेल्ड अप ओके मूव इन वेब्स एंड लुकिंग लाइक स्वेल्ड अप ओके तो वे दे बिलोड इन टू द एयर सो एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डरनेस वी पास्ट सॉलिटरी ड्रोकवास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स तो जब हिल्स वो और ज़्यादा ऊंचाई पे जाने लगे रॉकी विल्डरनेस से जो रॉक्स वाली वेस्ट लैंड थी तो उनको कौन मिलते हैं ड्रोकवास ड्रोकवास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स ड्रोकवास कौन जो लोकल शेपर्ड्स हैं ठीक है तो वो अपने फ्लॉक्स को वो अटेंड कर रहे हैं ठीक है समटाइम्स मैन समटाइम्स वीमेन दिस वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉस एंड स्टेयर एट अवर कार तो ये अच्छी तरह उन्होंने अपने आप को रैप्ड किया होता है क्योंकि ये ठंडा प्लेस है बहुत तो वो रुकते पॉज करते और खड़े होके हमारी कार की तरफ देखते ओकेजनली वेविंग एज वी पास कभी कभी हमें वो हाथ हिला के वेव भी करते थे एंड वेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स जब हम उनके एनिमल्स जो कि शीप उनके पास जाते द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन वो हमें अवॉइड करती वेयरिंग अवे अपना रास्ता बदल बदल लेती फ्रॉम द स्पीडिंग वाइकल तो वो दूर चली जाती 
उनके वाइकल से वी पास्ट नोमेट्स डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन स्प्लेंडेड में जस्ट टेक ओके वंडरफुल आइसोलेशन मतलब वहाँ पे और कुछ नहीं था सब तरफ ओके okay, तो वहाँ पे टेंट लगे हुए थे नोमेट्स लोगों के नोमेट्स कौन होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते ठीक है जो अपने रहने की जगह बदलते रहते हैं तो उन लोगों के टेंट मिले यूजली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग अ तिब्बतन मास्टिफ तो ज़्यादातर उन लोगों ने एक डॉग ब्लैक कलर का डॉग पाल रखा होता है जिसको तिब्बतन मास्टिफ बोलते हैं स्टैंडिंग गार्ड जो कि उनका एक गार्ड का काम करता है एंड दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स दे वुड टर्न देयर ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच तो जैसे ही उनको पता लगा कि कोई आ रहा है तो एकदम से वो चकन्ने हो जाते थे और अपने बड़े से हेड को टर्न करते थे एंड फिक्स इन देयर साइट्स और उनको अच्छी तरह नोट कर लेते थे एज वी कंटिन्यूड टू ड्रॉ क्लोजर दे वुड एक्सप्लोड इन एक्शन तो जैसे ही पास आते थे तो वो एक्शन में आ जाते थे स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस और उनकी तरफ आते थे तेज भाग के लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन एंड नियरली एज फास्ट तो ऐसे भाग के आते थे जैसे कि गन से कोई बुलेट निकली हो और उतने ही फास्ट वो अटैक करने की कोशिश करते थे दीज शैगी मॉन्स्टर्स शैगी मीन्स विद थिक एंड अनटाइडी हेयर दीज शैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर दैन द डार्केस्ट नाइट बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर के होते थे कि इवन डार्केस्ट नाइट से भी ज़्यादा ब्लैक यूजली बोर ब्राइट रेड कॉलर्स एंड बाग्ड फ्यूरियसली विद द मैसिव जॉस तो बड़ी फ्यूरियसली फियर्सली वो बाग करते थे बड़ी वायलेंट जैसे अटैक करने वाले हों और मैसी मतलब बड़े 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 उनके जॉस थे ओके सो ब्राइट रेड कलर के कॉलर पहनते थे दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ अवर वाइकल मतलब वो किसी से डरते नहीं थे शूटिंग स्ट्रेट इन टू अवर पाथ सीधे दौड़ के उनके रास्ते में आके खड़े हो जाते थे कॉजिंग सीटन टू ब्रेक एंड स्वर्ब तो सीटन जो उनके ड्राइवर को सडनली ब्रेक लगाना पड़ा और एकदम उनकी जो गाड़ी थी वो एकदम गोल घूम गई द डॉग वुड मेक चेज फॉर ए हंड्रेड मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ ओके okay, तो कम से कम वो हंड्रेड मीटर्स तक उनका पीछा करते थे फिर वापस होते थे हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी जब उनको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी से ये अलग हो गए दूर निकल गए तब वो ईज ऑफ होते थे इट वॉज अन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फिरोशियस तिब्बतन मैस्टिप्स बिकेम पॉपुलर इन चाइना इम्पीरियल कोर्ट्स तो ये हिस्ट्री बताता है यहाँ पे कि ये अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है कि इतने फिरोशियस इतने वायलेंट ये तिब्बतन मास्टिफ जो डॉग्स हैं ये चाइना के रॉयल कोर्ट्स में इंपीरियल कोर्ट्स में क्यों फेमस थे क्यों पॉपुलर थे एज हंटिंग डॉग्स तो चाइना के रॉयल कोर्ट्स में इनको एज हंटिंग डॉग्स रखा जाता था ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशियन टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत सो so, तिब्बत से एज ट्रिब्यूट एज गिफ्ट ये लाए जाते थे सिल्क रोड से कहाँ पे चाइना के रॉयल कोर्ट्स में सॉरी चाइना के रॉयल कोर्ट्स में सो बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन तो अब इनको वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखाई देनी शुरू हो गई वी एंटर्ड ए वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस तो वो ऐसी जगह पहुंच चुके थे वैली में जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे तो जो रिवर थी इट वॉज क्लॉग्ड विद आइस आइस से भरी पड़ी थी ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग शाइनिंग इन द सनशाइन द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक तो जो रास्ता था वो उसके किनारे किनारे था ट्विस्टिंग विद द मियाडर्स मियाडर मतलब वाइंडिंग कोर्स ठीक है जैसे नदी का कोर्स था वैसे वैसे उनका ट्रैक था एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज इन द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइट बम्पियर तो टर्न्स क्योंकि शार्पर हो गए थे राइड्स भी बम्पियर मतलब खूब उसको झटके लग रहे थे सीटर नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम द ट्रैक मूवड अवे फ्रॉम द आई सी रिवर लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स अब जो स्लोप्स थे चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीपर हो गई थी दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉप्ड डॉप्ड मीन्स कवर्ड और पैचअप विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइचन उस पर जो काई जमी हुई थी बड़े बड़े रॉक्स के के ऊपर एंड बिनीता रॉक्स हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन टू द नियर परमानेंट शेट आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई 
ईयर्स तो रॉक्स के नीचे जो बड़े बड़े पीसीस ऑफ चंक ऑफ स्नो थे वो उनके साथ क्लंग ऑन थे चिपके हुए थे एंड आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स क्योंकि काफ़ी ऑल्टीट्यूड काफ़ी हाइट पे आ गए थे तो उसको लगा उसकी ईयर में प्रेशर बिल्ट अप हो रहा था ही हेल्ड हिज नोज स्नोटेड एंड क्लियर्ड दैम उसने स्नोट करके उसको क्लियर करा प्रेशर को वी स्ट्रगल्ड राउंड एन अदर टाइट बेंड एंड सीट एंड स्टॉप्ड तो एन अदर टाइट बेंड आया मोड एक मोड आया शार्प मोड तो सीट एंड रुका ही हैड ओपन हिज डोर एंड जम्प आउट ऑफ हिज सीट उसने उसको खोला डोर को और बाहर आके खड़ा हो गया बिफोर आई रियलाइज वॉट वॉज गोइंग ऑन स्नो सेट डेनियल एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल तो डेनियल भी बाहर आया और वो भी बोला देखो स्नो कितनी ज्यादा है लेटिंग इन द ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो तो उसने कोल्ड एयर को ब्रीथ थिन किया 